வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேப்பரில் யூனிட் த்ரீ தட் இஸ் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்தசிஸ் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன என்னென்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஃபார் சிங்கிள் மீன் ஸோ சிங்கிள் மீன் வேல்யூ ப்ராப்ளம்ஸில் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அண்டர் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லங்கிறத பார்க்கலாம் இஃப் தி சைஸ் ஆஃப் தி சாம்பிள் என் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி தென் தட் சாம்பிள் இஸ் கால் லார்ஜ் சாம்பிள் ஸோ என்னோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டியாக டிஃபைன் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த டைப்பில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதோட ப்ரொசீஜர் என்னங்கிறத கண்டினியூவாக இப்போ பார்க்கலாம் Working Procedure on Normal Distribution So, first, ஒரு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு பார்க்கலாம் கிவன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கொஷின்லேருந்து நம்ம கிவன் டேட்டாஸை எடுத்து எழுதணும் இதில் என்னென்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் வேல்யூ மியூ வேல்யூ எஸ் எக்ஸ்பர் அண்ட் ஆல்ஃபா என்னங்கிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருக்கலாம் மியூங்கிறது இன் பாப்புலேஷன் பேஸ்டாக என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மியூவாக எடுத்துக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனாக தான் எஸ்ன்னு எடுத்துக்குவாங்க அண்ட் சாம்பிளிங்காக டிஃபைன் பண்ணுறத மீன் வேல்யூ எக்ஸ் பாராக டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக கிவனில் இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்து எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஸோ நல் ஹைபாத்திசிஸ் தட்ஸ் மீன்ஸ் ஹெச் நாட்னு ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ ஹெச் நாட் ஃப்ரம் மியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் இந்த வேல்யூலாம் என்னங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட் ப்ரொசீஜர் தான் பார்க்குறோம் ஸோ கிவன் டேட்டாஸ் என்னென்ன அதில் நல் ஹைபாத்திசிஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணுங்கிறது மட்டும் இந்த வீடியோவில் எழுதிக்கலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் H1 ஒன் ஃப்ரம் இதில் மூணு டாப்பிக்காக பிரிக்கிறாங்க டூ டைல் டெஸ்ட்னா என்ன ஒன் டைல் டெஸ்ட்லேயே ரைட் டைல் என்ன என்ன லெஃப்ட் டைல் டெஸ்ட்னா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டெஃபினிஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் மியூ விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் நம்ம டிஃபைன் பண்ண மியூ நாட் வேல்யூ அண்ட் மியூ வேல்யூ ஈக்குவலண்ட்டாக இல்லைன்னா அது டூ டைல் டெஸ்ட்டில் டிஃபைன் பண்ணலாம் மியூ கிரேட்டர் தென் மியூ நாட்டாக இருந்ததுன்னா ஒன் டைல் ரைட் டெஸ்ட்டாக இருக்கும் தட் இஸ் மோர் தன் அப்படிங்கிற வேர்டு கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க மோர் தன் அதிகபட்சம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் கிரேட்டர் தன் டிஃபைன் பண்ணால் நமக்கு ரைட் சைடில் ஒன் டைல் டெஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணிக்கணும் மியூ லெஸ் தென் மியூ நாட் அப்படின்னா ஒன் டைல் டெஸ்ட்டில் லெஃப்ட் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது நமக்கு ஒரு கோட் வேர்டாக என்ன இருக்கலான்னா அட்லீஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட்னு இருந்தால் நம்ம லெஸ் தனில் டெஃபனிஷன் டிஃபைன் பண்ணணும் மோர் தென் இருந்தால் கிரேட்டர் தென்ல டிஃபைன் பண்ணணும் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் இருந்தால் டூ டைல் டெஸ்ட்டாக டிஃபைன் பண்ணுவாங்க தேர்ட் ஒன் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஸோ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட்டில் ஆல்ஃபா வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணும் ஸோ ஆல்ஃபா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவலாக இல்லை ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவலாங்கிறத கொஷினில் கோட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் ஃபோர்த் கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ரீஜனில் தான் நம்ம இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோமோ அதை டயக்ராமெட்டிக்காக மாற்றுவோம் அட் ஆல்ஃபா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் டூ டைல் டெஸ்ட் ஸோ ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இப்போ உங்களுக்கு டூ டைல் டெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருந்தால் நம்மளோட டயக்ராமு இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஜெட்டோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஜெட் ஆல்ஃபா பை டூ ஜெட் ஆல்ஃபா பை டூ இதோட வேல்யூன்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ டைல் டெஸ்ட்டில் மட்டும்தான் இந்த டயக்ராம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் கேட்டகரியாக பாருங்கள் அட் ஆல்ஃபா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பர்சன்டேஜ் டூ டைல் டெஸ்ட்டாக இருந்ததுனா டூ டைல் டெஸ்ட்லேயே ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ நம்ம ஒன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டயக்ராமில் ரெண்டு பக்கம் எடுத்துகிட்டு டூ டைலில் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு வேல்யூ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இந்த மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இஃப் மியூ கிரேட்டர் தென் மியூ நாட் அதாவது ஒன் டைல் டெஸ்ட்டில் ரைட் சைட் டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டயக்ராம் இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுவோம் இதுலேயே வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆகியிருந்தால் ஜெட் ஆல்ஃபா
test statistics. So, this is the formula. So, in the formula, we will substitute it. So, normal distribution, single mean value problem, we will use the formula. Use Z which is equal to x bar minus mu by sigma divided by square root of n. In the sigma and the sigma highlight it, then yes and the cases, so yes to get it. But the problem is the formula is the same. So x bar value is the same, mu value is the same, sigma value is the same, square root of n value is the same, then we first define the given data. That is the same. Conclusion, first apply it, if minus z alpha by 2 less than z less than z alpha by 2, then we accept H0, otherwise reject H0. So, in the mother alpha by 2 na two tail test la define money kanga. So, two tail test la H0 value accept or reject or rang rather conclusion la define money kanga. This way one tail test kudu kanga na Z alpha greater than Z value, then we accept H0, otherwise reject H0. One tail test right. So, right ka epime positive of here kanga. If minus z alpha less than z then we accept h0 otherwise reject h0 one tail test la left side ka. so in the conclusion la in the order la da nam and the previous and the five steps la work out pandra answer ku table value ku confirm up paapanga so paakrappa accept or reject ah ngiradhu final conclusion ah define pannu so idhu da normal distribution la nam single mean value ku ana procedure so in the procedure wise nam endha problem kudutaalum data s eduthu work out panta accept ah da reject ah da ngiradha paakalam so problems next video la paakalam thank you